ታቾች እንደምንሰምታቸውል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችንን ይዘንቀርባናል በዛሬው ዝግጅታችን የህፃናት አመጋገብን እንነጋገራለን በተለይ የህፃናት አመጋገብ በዚህ በኮቪድ 19 የወረርሽኝ ወቅት ምን ይመስላል አጣዳፊ የሆነ የሥራተ ምግብ መጓደል ወይም የምግብ እጥረት ሊከሰት ይችላል ወይ ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ማስተካከል ይቻላል እንዴት ጥንቃቄ ተሞላበት ህክብና መስጠት ይቻላል የሚሉና ታያዥ ጉዳዮች የሚነሱበት ይሆናል የዛሬው ዝግጅታችን ለዚህ ወይ እየተጋበዝናቸው እንግዳ በዚህ ስቱዲዮችን በሰዓታቸው ተገኝቷል እንኳን እንደናመጡ ይያንተ ዶክተር አብዱል አዚዝ አሊ ይባላሉ የህፃናት ሐኪምና የሥራተ ምግብ ባለሙያ ናቸው ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽ እንደሚሰጧቸው ህመነቴ ነው 0115151280 እደግመዋለኝ 0115151280 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄዎቻችሁ ሐሳባችሁ እንዲሁም ለተሞክሯችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወንዶሰን አፍወርቅ እናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ አስተላልፋል ወንዶሰን ጥላሁን ወይይቱን እየመራው አብራያችሁ የምቆዩ ይሆናል ከመላይ ስቱዲዮ ባለ ሽካር በመሆን ማለት ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት ጋብዘናል ከአፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን የሀገራችን ህዝቦች የኮሮና ቫይረስ ባለም አቀፍ ደረጃ ስጋት ሆኖ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ መልክቶች ተላልፈው ነበር እንደዚሁ ወደ ሀገራችን ከገበብት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በሽታው ለመከላከል የተለያዩ መልክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ መንግስት አገር አቀፍ የሆነ ጥሪ አቀርቧል ለዚህ የኛም ድርጅት የብር 10 ሚሊዮን ድጋፍ አድርጓል በተለይ ደግሞ ለህብረት ሰቡ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልክት ወደ ተሽከርካሪ በመትገቡበት ወቅት ወደ ማንኛውም ህንፃ ስትገቡ እጆቻችሁን ታጥባችሁ እንድትገቡ ተገቢ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ጉዳችሁን እንድታከናውኑ በአጠቃላይ በርካታ መልክቶች ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየመጡ ስለሆነ ህዝቡ በአግባቡ መረጃውን አጠናክሮ በማዕከል እያስተላለፈ ያለው የጤና ሚኒስቴርና የደብሊዩኤችኦን መረጃ እንዲከታተል አደራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የዚህ ዝግጅታችን ስፖንሰር የሆነውን የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን ቀልብና መሰግናለን ጤናው ቤት ወዝ ዝግጅታችን ይቀጥላል እንግዲህ ዶክተር ውይታችንን እንጀምር የያው እንግዲህ የህፃናት አመጋገብን ስናነሳ መቼም ከተወለዱ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ማንሳታችን አይቀርምና እንደ ህፃናት እንደተወለዱ የናጡት ወተት እንዲጠቡ ይመከራል በጣም በልዩ ሁኔታ የማይፈቀድባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ መገምታለሁኝና እንደው ባንዳንዱ ሁኔታዎች ላይ ለምሳሌ በቀዶ ህክምና ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት የኮሮና ወቅት ነውና በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲሄ ይሄ አይነት ምክር እንዴት ነው የሚው ተግባራ የሚደረገው የሚለውን እንመልከታውስኪ አመሰግናለሁ ወንዴ ያው ጊዜው ነው የተበከ ጥያቄ ነው ጊዜው ነው የተበከ ፕሮግራም ነው ያው በዚህ ፕሮግራም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል የናጡት ወተት ምንም መተካ ይለው ለህፃኑ ልጅ ወሳኝ የሆነ ምግብም መፈሳሽም ጨምር ነው በተለያየ ጊዜ የሚመጡ ተፈጥሯዊ የሚሆኑ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ክስተቶች ይሄንን በተወሰነ መልኩ ሊያወኩት ይችላሉ እንደዚሁም ህብረተሰቡም ጥርጣሬ ፍራቻ ስጋት ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ የናጡት ወተት በተለይ በኮቪድ ጋር በመመጣበት ጊዜ እስካሁን ባሉት መረጃዎች የኮቪድ ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ በእናጡት ወተት ውስጥ አልተገኘ ሶ ይሄ ትልቅ መረጃ ነው ስለዚህ እናጡት ወተት ውስጥ ቫይረሱ አይኖርም ግን መተላለፊያዎቹ መንገዶች የእናጡት ወተት ማጥባትን አስቸጋሪ የሚያደርጉ ናቸው ያው በብዙ ጊዜ እየተላለፉ ያሉት መረጃዎችም በተለይ አንደኛው አካላዊ ንክኪን ወይም ደግሞ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የሚለው ተግባራዊ ማረግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዚህ ነው የናጡት ወተት ማጥባት ይቻላል አይቻልም የሚለው ወደ ጥያቄ ውስጥ ይገባው ነገር ግን ናት ማጥባት አለበት ቀደም እንዳልኩት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ለህፃኑ እድገት የህፃናት በመጀመሪያ ጨቅላ ብቻ ሳይሆን እስከ 5 አመት ባለው ጊዜ ያሉት የህፃናት ሞቶች የናጡት 
በመጥባት እና ባለ መጥባት ላይ የከፍተኛ የሆነ ልዩነቶች አሏቸው እናቶች ራሱ ደግሞ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች ይከላከላል ስለዚህ ኮቪድም ጋር ልመጣ በተወሰነ መልኩ መከላከላ ቅሙ እንደሚጨምር ይታመናል በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ሌሎች አማራጮችም ብዙ አይኖርም ወይም ደግሞ ሌሎች አማራጮች በቀላሉ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ አይሆኑ ስለዚህ የናጡት ወተት በመጀመሪያው ሰዓት ለላም ጊዜ እንደምናዘው ቆዳ ለቆዳ ወይም ደግሞ ገና ለገና ገላ ለገላ ተገናኝተው እንደዚሁም ደግሞ ሁሉንም ሰዓት አብረው ሆነው እናት ማጥባት አለበት ይሄ ያለም ጤና ደረጃትም የዩኒሴፍም ሲዲሲም የሁሉም እና ሀገራችንን መመሪያ ይሄ ነው ይሄን ስንል ግን ያንን ሪስክ ተታነው አይደለም ሶ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባታል እሱን እናነካከለ ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን በነፍሰ ጡር እናቶች እንደ ማንኛውም ሰው በኮሮና ቫይረስ ሊያዙ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች እንደሚኖሩ ስናነሳ ነበርና እንደው ነፍሰ ጡር ሆኖ በኮሮና ቫይረስ ቢያዙና ቢወልዱ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ምንድነው የሚሆነው ሚሊዮንም ለማያያዝ በማሰብ ነው ይሄን ዝግጅት ያሰናዳነውና ከዚህ ጋር ታይዞ እንደው በየተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ያለባት እናት በተወልድ ልጅ ምንድነው ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ነው ምናልባት የሌሎች ሀገር ልምዶችም በዚህ መልኩ ካሉ በእናዩ ጥሩ ነው ብያስባሉ አው አሁን የመጀመሪያው ነገር መተላለፊያው ግልጽ ነው ተነጋግረናል የናቱት ውስጥ የለም ስለዚህ አሁን ጥያቄው የሚሆነው እሄ ሌሎች ዋናው መተላለፊያው መንገዱ ምንድነው ምንለው በመጠበት ጊዜ ያው ሪስፓይራቶሪ ድሮፕሌት ነው ምንለው ካፍንጫና ካፍ በሚናስጥ በሚናስነጥ አንድ በሽተኛ በሚያስነጥስበት ወይም በሚስልበት ጊዜ ካፍን ካፍንጫውና ካፉ ሊወጣ የሚችል ባማካይ እስከ 1 ሜትር ሊሄድ የሚችል ወይም ከዛ ትንሽ ከፍ ያለ ሊሄድ የሚችል ስለዚህ ያንን ወጃችን ወያጠገባችን ያለው ነገር አርፎ እኛ የነካ ያንን ቫይረሱ የነካው ነገር ነክተን አፋችን አይናችን አፍንጫችን በመነካበት ጊዜ ይሄ ነው መሰረታዊ መተላለፊያው ስለዚህ አሁን አንድ ህፃን ልጅ ተወለደ እናትየው እናስብ አላት ቫይረሱ ብለን እናስብ አሁን መከላከያ ብለን ምንወስታቸው አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የሚል ነው ሌላው ተደጋጋሚ እጅ መታጠብ የሚል ነው ሌላው አፍና አፍንጫን የሚሸፈን ጭምብል ወይም ደግሞ ማስክ ማድረግ የሚሉ እነኚህ መሰረታዊ የሆኑ እና መጨባበጥን መከልከል ነው እነኚህ መሰረታዊ የሚባሉ ሁላችንም እናውቃቸው እንትኖቹ ናቸው ሶስቱ ቀላል ናቸው ማለት በተለይ ሁለቱ ቀላል አሁን በምንም መልኩ ለናስወግደው ማንችለው ቀረርቡ ለናካካቱ ለምሳሌ ወተቱ ብቻ አይደለም ምንፈልገው ለዛ ለዛ ይባል ለምሳሌ ታልቦስ ታዳ ልምብና እናንሰጠው ወይ ብንል አይሆንም ህፃኑ ምንፈልገው እናትየዋ ጋር ቆዳ ለቆዳ በሚሆንበት ጊዜ በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉ ከዚህ ፊት ተነጋገርናቸው እነሱን ያጣል ሁለተኛ ደግሞ ህፃኑ በሚጠባበት ጊዜ ነው የናጡት ወተቱ የሚመጣው እንገሩንም ዝግ የተናገርናል የመጀመሪያው ክትባት ብለን ነው የምንወስተው እነኚህ ነገሮች ማጣት የለበትም ስለዚህ የኛ ትልቁ ስራ የሚሆነው አካላዊ መራራቁን ስለማንችለው ሌሎች አማራጮቹን በብዛት እንሰራቸዋለን ሌሎቹን ጥንቃቄዎቹ አብዝተን እንሰራቸዋለን ስለዚህ አንድ እናት ህፃኑን ከህፃኑ ጋር በመተወነበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ አፍና አፍንጫዋን የሚشافነው ማስክ መለያት የለበትም መሰረታዊ ነገር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ቫይረሱ የሚወጣው ያል ነው ሲያነጥሱ ወይም ሲስሉ ነው ስለዚህ በደንብ እየተነገረ ያለው በሚያነጥሱበት ጊዜ በፍጹም ህፃኑ ፊት ላይ ወይም ደግሞ ህፃኑ ላይ ማስነጠስ ወይም ደግሞ መሳላ አይኖርባቸው ሶስተኛው መሰረታዊ ነገሩ ቅድም እንዳልነው ለምሳሌ ያስነጥሳ እዛ ካብ ያሉት አሁን እዚህ ጋር ነ ቢኖረኝ ይሄ ደብተር ነኝ ነገሮች በነካካቸው እዛ ላይ ይቆያል አካብ ያሉ ነገሮች በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ መጸላት አለባቸው አንድ እናት ደግሞ አጠገባ መታጠባ ከሆነ ሁሉም ሰዓት ላይ ውሃና ሳሙና አጠገባ ምን ይኖር አለበት ስለዚህ አንዲት እናት 
ህፃኑን ከመንካቷ በፊት ጡቷን ከመንካቷ በፊት ለማጥባት ከመምጣቷ በፊት እጅን ያው ሁሉ ጊዜ በሚነገረው መልኩ ተግባራው ያርጎ ቢያንስ 20 ሰከንድ በኋላ በሳሙና በደም ባጥባ ወደ ህፃኑ መሄድ አለበት ለምን እንዳለው ማስኩ በፍጹም ከመነሳት የለበት ከህፃና ጋር እስካለች መልካም እናልባት አንድ አንድ ጊዜ ሁኔታዎች በማይመቹበት አስቀዳጅ በሚሆንበት ጊዜ የናጡት ወተት ታልቦ ለልጆች የሚሰጥባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ እንሰማለን ይሄ እንግዲህ ከኮሮና ጋር ባልተያያዘ መልኩ እንደዚህ አይነት ተግባራት ሲፈጸሙ እንደነበረም ይታወቅ ነው አሁን ከዚህ ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት እድሎች ይኖራሉ ታልቦ መሰጠት የሚችልበት እድል ሲኖራል አው እሱ ቀደም እንዳልከው ግድ የሆነባቸው ጊዜያቶች አሉ ለምሳሌ እናት ጽኖ ማቀቀሚያ ውስጥ ብትሆን ደግፋ ማጥባት ባትችል ስለዚህ በዛ ጊዜ ምርጫ አይኖርንም ስለዚህ ታልቦ መስጠት ይችላል በምን የሚለው ባለን ነገር ነው የሚወስነው አንድ በጅ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሰዓታት ከተወለደ ጊዜ በኋላ ብዙ ጊዜ እጅ ይቀላል በጅ መድመቁ ይቀላል ግን እዚህም ጋር አሁን ማለ በሚለው በጣም መጠንቀቅ ያለብን ማለ በሚለው ጊዜ በፍጹም በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠረ ወይም ደግሞ የታዘ ሰው መስራት የለበት ምስሉ ስለዚህ ጤለኛ ሰው የሌለው ማረግ የሚችለውን ቀደም ያልናቸው ይሄ መሰረታዊ የሆነ ጥንቃቄ አርምጃዎችን ወስዶ ማለብ ይችላል በጅ ማለብ ይችላል አንድ አንድ ደግሞ ሁኔታዎች ከፈቀዱልን ማለቢያዎች ይኖራሉ። ሶ በዛ መልኩ በማሽን ነገሮች ፓምፕ ምንላቸው ማሽኖች አሉ። አነስተኛ ደረጃ አሉ አሉ ከፍ ያሉ አሉ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ አሉ ማናሊ የሚሰሩ አሉ። ሶ ያው አጠገባችን ምን አለ? የትኛው ህብረት ሰብ ጋር ነው እየተነጋገረን ያለነው? የሚለው ነገር ይወስነዋል። ሶ እነኚህ የመጀመራው ማለብ ይችላል ግን እንዳማራጭ መወሰድ የለበትም ሁለተኛ እንዳማራጭ መወሰድ የለበትም ቀድም ያልነው አላደን አካላዊን ክክኪ ሪስኩን ስለሚጨምረው ለምን አንደኛ ሆኖ ናትያው በትችልስ አልበን ለምን አንሰጣውም የሚለው እሱ ተገቢ መልክት አይደለም ስለዚህ በጣም አስገዳጅ የሆኑ ሁኔታዎች ባሉባቸው ሁኔታዎች ብቻ ሊሆን የሚችል መሆኑ ማያዝ ይከፍልናል መልካም መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉ ማስተናገድን መለሳለን ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን መጣውቅ እንችላለን አው ዳሎ ባለለው ከጎ እሺ እሺ ከየት ነው የሚደውሉልን ከጎንደር 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 መልካም እስቲ እንግዲህ ያነሳ ነው ራስ አጉዳይ በሚቀባ የሰሙት ይመስለኛል ሐሳቦ ጥያቄው ምንድነው በዚህ ላይ በተለየ ጻናት አመጋገብን በተመለከተ በዚህ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ያው ከኮሮና ጋራ ባለው እንግዲህ አንድ አንድ እንት ላይ እንደማየው ያው አንዳንድ እናቶች በጋራ ልክ ድሮን የተለመደ እንትኝ ማድረግ ማምን አያለሁ ለምሳሌ ሁለት የሆኑ ወይም ጓደኛሞች ወይም ቤት ተምናም ካሉ እነዛ ሁለቱ የሚያጠቡ ከሆነ አንዱ 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 ማድረጋለ በዚህ ታይዙ ለማበረሰው ይሄንን እየቀረ እንት ያው በደም በዚህ ያማከኛ እንዲተላለፍ ፈልጋለሁ ማከራት እንዳለበት ለማለት ነው ምክንያቱም እሽር እየተደረረቡ ምን ያጠባሉ ምህ ምህ ይሄ ደሞ ጎጂ ነው አይን ያው ስለአየው ማለት ነው ያው ኮሮና ብቻም ሳይሆን ሌላም ይተራዩ እንትሮች ብሮች ዶሮች አሉ ልጅ ከዛ አንጻር ማህበረሰው በደም ይሄን ነገር ተረድቶ ማድረግ እንደለበት ይሄን እንተጠቃለው ሌላው ደግሞ ስለ አመጋገብ ለምሳሌ አሁን እትዮዋ ወይም ያደር ፍራ ወይም እናት ያደር ፍራ ወይም ደግሞ ለከበድ ያለ ፍራ ይኖራት ከህፃኑ ጋር ወይም ከህፃኗ ጋር ለልጅ ልጅማት ወይ ከሆነ ከፍድስቶር ወዲ የተጨማሪ ምግብ ወይም ሌላ ወተት ቢወስ ወይ ሌላ ነገሮች ቢወስ እንደዚህ ነገሮች ማሉ እህ ምንድን ነው ከህፃኑ ላይ ከሰተው ወይ እሺ ስድስት ወር ሳይሞላው የላም ወተት ቢሰጠው ምን ችግር ይመጣበታል ነው አጭሩ አው እንደዛ እሺ 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 ከስድስት ወር ወዲ አው እሺ ጥሩ መልካ ሌላ ተጨማሪ የሚያነሱልን ነገር ጥያቄ ወይም ተሞክሮ ትዝብት ከሌለ በዚሁን ሰነባበት ጥያቄው ትዝብቶና ምክር ሐሳቦ በሚገባ ተሰምቷል እና መሰግናለን ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም የመጀመሪያውን ጥያቄ በደንብ እንደው ዶክተር ያው እንግዲህ 
እንደያ እንደየ አካባቢው እንደ ሰዎች አናናር ሁኔታ አንዱ ከሌላው ጋር የሚኖር ቅርበት የታወቀ ነው የኛ ሀገር ሁኔታና እናቶች ለእናቶች ያላቸው ቅርር እና የመረዳዳት የመተዛዘን ነገሮች ይታወቃል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሚገለጽ ሊሆን ይችላል ወይ ምንስ ችግራል ነው የሚለው መደብ እነኛ አንከ ተመልካቻችን የሰጡትን ምክር हिसाब ኦልሞስት በደም በአጠቃለውታል ማለት ይቻላል ወሳኙ ነገር አዎ ይሄ ያው ረጅም ጊዜ የነበረ ባህል ነው አላ አንድ አንድ ቦታ እንስታቸውን በደም እንደገለጹት አሁን እንደው ኮቪድም ብቻ ሳይሆን አንደኛ ብዙ ማን እናቶች ማላይ መረመሩ የሚችሏቸው በጥጥ ሊተላለፉ የሚችሉ በሽታዎች ይኖራሉ ስለዚህ ለዛ ያጋለጥ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀድም ያልነው አንድ ህፃንና እናት የአታችመንታቸው ወይም ደግሞ ቅርርባቸው በጣም ቦንዳቸው ከናት ከራሷ ከናትና ከናት ጋር ነው የሚሆነው ሶ እነኚህ ነገሮች ከግምስ በመናስከበበት ጊዜ ሌሎችም ብዙ ዲቴል ውስጥ ባንከ ባንት ነው ግን ለናት ራስዋ ጋር ነው መሆን ያለበት ሁለተኛ ደግሞ በጣም በርካታ ማይታወቁ አንደኛው አናት ላይ ሊኖር የሚችል ሌላኛው ላይ ላይኖር የሚችሉ ነገሮች ስላሉ ተመልካቾችን እንዳሉትም ሰቾ በነገሩና በመከሩት መሰረት መዲስካይ ወይም ደግሞ ምንድነው እንዳይደረግ መምከር ያለብን ነገር ነው መልካም ሌላኛው ሐሳብ ያው እንግዲህ ቀደም ሲል ሲነሳ እንደነበረው ልጆች ወይም ህፃናት ከተወለዱ ጀምሮ ጡት መጥባት አለባቸው የሚለው ነገር አለና እስከ 6 ወር ጡት ብቻ ይጡ ሚል ደግሞ ቆየት ያለ መመሪያ ማለ ያው በተቻለ መጠን እየተተከበረ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው ምን አስቦ በርግጥ በሙሉ ተተክብራል ማለት ባይቻልም ማለት ነው በተለይ በእንደዚህ አይነት የኮሮና ወረርሽ ባለበት ወቅት ይሄንን ማድረግ የሚቻልባቸው ጥሩ ድሎችና እንደው ጥሩ ያልሆኑ ሁኔታዎች ካሉን መልከተው እስኪ ጥሩ ድሎች ማለት ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ብዙ ሰዎች ቤታቸው ነው ሊቆሙ የሚችሉት እንደው እንደ ጥሩ ድል መውሰድ ይቻለ ይሁን ይሄን ስድስት ወር ለማጥባት በአጋጣሚ በቅርብ የተወለዱ ህፃን ያላቸው እናቶች ካሉ ማለት ነው አው አይ ቲንክ ይሄ እንደ አንድ አንድ አሁን ለጥሩ ድሎች ተብሎ ከሚወሰዱ ኮቪድ አመጣቸው ተብሎ ከመታሰቡት አንዱ ከቤተሰብ ጋር አብሮ መዋል ነው ያው ብዙዎቻችን ለሊት ወጣን ማታ ነበር መንገባው ከልጆቻችን ጋር ብዙ አንተዋወቀም ከልጆቻችን ጋር ብዙ አንኖርም የሚል ነበር ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ በተለይ ወደ ጡት ማጥባት ካር በመመጣበት ጊዜ ደግሞ እንዳልከው ይበለጠ ያጣናከራዋል ስለዚህ ጥሩ እንትነው ምን ያህል ጊዜ የሚለው ሁላችንም ቤት ነን ነው የሚለው ሌላው ወሳይ ነገር ነው ማለት ሙሉ በሙሉ ቤት ነው ወይ የሚለው ያው እነኚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ናቸው ግን ቀድም ተመልካቾችን ያነሱት አንድ ወሳኝ ነገር አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አንድ ጥናት ለሥራ ማውጣት ቢኖርባት ቀድማ መጀመር ትችላለች ወይ የሚለው ነገር እሱ ሌሎች አማራጮቹ ናቸው የሚሻሉት የመጀመሪያው አማራጭ ማለብ ይቻላል ቀድም ለማንሳት መከራናል በጅ ታልቦ ለምትወጣበት ጊዜ ኢቨን በኖርማል እንትንም 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ ስለዚህ ያንን አማራጭ መሄድ ሁለተኛው ደግሞ ያው ሁሌም ምን መከራው ነገር አለ እናት ያ ሄዳ መታመጣው እንደው በተለይ ሁለቱም ሚሰሩ ከሆኑ እናት ያ ሄዳ መታመጣውና ጥጥ ባለማጥባቷ ልጁ ሊያጣም ይችላል ነገር በመናወዳደርበት ጊዜ ሁሌም ልጁ ሚያጣው ነገር የበለጠ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከ6 ወር በላይ ማን ነው ከ6 ወር በፊት ወደ ሌላ ነገር የመሄድ እንትኑ አለ ማየቱ ነው የሚሻለው ምክንያቱም በተለይ ፎርሙላ ነው ሰድ ብንል እርግጠኛ ነኝ እናት ሄዳ ከመታመጣው ያላነሰ እንት ነው የሚፈልገው ወጪው በወጪ ደረጃ ሊቀብን መለስበታል ይሄ ነጥ በጣም ጥሩ ስለሆነ መስመር ላይ ተሳታፊ ስላሉ እንዳናቆያቸው ይሄ ነው ያቋረጥኩት ከይቅርታ ጋር ሄሎ ሄሎ ተናስተልኝ ተናስተልን እሺ ነንኳን ጥያቄ እሺ ጥያቄ አሁን የሰስተኛ ነጥብ ልጅ አለ እሺ እና የጤና ባለሙያ በሚለኝ መንገድ ለይፋ ከተስተኛ ወር ምግብ ሌላ ምግብ ሌላ ተማሪ ምግብ ሳይፈጠር እና ጥቁ ብቻ ነበር አይተባይ ነበር ነገር ግን ለክፍል ፈረስ ላይ ተማሪ ምግብ ገጽን ሰጣት 
ስንት ስንት በየትኛው ጊዜ አሉ? በስንተኛው ጊዜ? እስከ ስድስተኛው ወር ሌላ ተሰማርኝ ነገር አልሰጣትም ከእናት ማለት ነው። ለክ ስድስተኛው ወር ላይ ነገር ሌላ ምድር ብዙታት ለተቀበል አልታለች። እና ባንጻራው በሌላ እኛ ጎረቤት አመጀመራ ወር አንስቶ አንደኛ ወር አንስቶ ተሰማርኝ ነገር እየሰጣት። እስቲ አሁን ላይ እናነጣጥር የዛችኛው ከመጀመሪያ አንስቶ ተመገበ የነበረ አይቱ የተቻለ የሆነ አካላዊ ቁመና አላት የኔዋ ልጅ ግን ቁመናዋ የሆነ የመቀጠጥ ነገር ይታይባታል ስለዚህ ከመጀመሪያ ወር አንስቶ ምንም መስጠቱ እኔ እንደውም ከዛ በኋላ እኔ የጤና ባለሙያ ምክር መስማቴ ጎጃኝ ወይ ነው ተማለጠረ አሁን ስለኛ መጣ ነው አፒታይቷ እንደ ዛችኛዋ በትክክል አትወስድም እንደ ልቧ ምግብ የሚወጥ ነገር አይታይም ስለዚህ ከምን አንጻር ነው እንዴ ስድስተኛው ወር ስለል ይቆ የሚባል እሱ ምክንያት ምንድነው ነው አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው እሺ ሌላኛው ጥያቄ ምግብ አመጋገብን በተመለከተ የደም አይነት ጋራም የሚናገሩ ባለሙያዎች ተመጣጣኝ የሆነ ሚዲያ ላይ የደም አይነታችን ኤ የደም አይነት አዎ ከደም እንሰጠው ምግብ ምግብ አይነት ከደም አይነታችን ጋራ አንድ መሆን አለበት የደም አይነታችን ለምሳሌ ኦ ሆነ ምንጣጣት የምግብ አይነት ለምሳሌ የእንስሳት ተዋጾ ስጋ ማምን ኦ ይችላል ኤ ሆነ ደግሞ አከተልት ነጥ ፍራፍሬ ነው ማምን የሚሉል እዚህ ይሄ እንዴት ነው ምግብ ስንጣጣቸው አሁን ብዙ ጊዜ ሲነገር ቫይታሚን ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ያፍራሪት ነው መስጠት ያለብን ነው ነገር ግን ከደም አይነት አቋያ እኔ ባለሙያዎች እናገራ አልተማውም ይላ ነው እንዴት ነው ምንጣጣቸው ምግብ ዝም ብለን ዝምላ ነው ምንጣጣው ወይ የደም አይነታቸው አውቀን ነው መገበ ያለብን የሚያገለግል እሺ ጥያቄዎቹ ተደምጠዋል ምላሽ ሰጥባቸዋል ይከታተሉ መልካም ያነሷቸው ዘርዘር ያሉ ሐሳቦች ናቸው ቀደም ሲል ያቋረጥኮ ታሳብ ነበር በተለይ የቆርቆሮ ወተት ወዲቆት ወተትን መስጠት የሚችሉ እናቶች በተሰዎች በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ምን ያህል ሊሆን ይችላል እንደው ሰራተኛ የሆኑ እናቶች እንኳን ቢሆኑ ገቢ ያላቸው እናቶች እንኳን ቢሆኑ ለልጃቸው የሚያወጡት ለወተት የሚያወጡት ወጪና ስራው ነው ይዘው የሚገቡት ገንዘብ ምን ያህል ነው የሚለውን ይያነሱ ለነበር እሱ ላይ በደንብ ነው እስኪ አመሰግናለሁ አው ይሄ አሁን እንደው የበለጠ ተኩ እንት ለማስጠት ነው አሁን ይሄ ዋናው ከናቱት የሚገኙትን ጥቅሞች ወደ ጎን ተተን ማለት ነው በርካታ ጥቅሞች አሉ የናቱት በመሆኑ ምናገኛቸው የትኛውም ፎርሙላ የናቱት አይነት ይዘት ያለው ይለም ሶስቱን እንኳን ብንተው አብሮ በመሆናቸው የሚገኙት ጥቅሞች ብንተው በተለይ የሚገዙ እናቶች ወይም ደግሞ ፎርሙላ ለልጆቻቸው የሚሰጡ እናቶች የሚመስክሩ ይመስለኛል ከባድ ነው አፎርዴብል አይደለም ስለቆቋም ይችላል አይደለም ግን እሱ ብቻ ሳይሆን በትችል እንኳን እናት ያ ቀደም ያለውን አማራጭ ነው የሚሻለው በተለይ ምትችል እናት ምንላት ከሆነ ቤቷም ውስጥ ላይክሊ ፍሪጅ ሚኖራታል ተብሎ ይታሰባል አሁን ቀደም ያልኩ እንደው ገጠር ቢሆን አንዲት እናት የግድ ታመግባት ቢኖርባት ውጭም በታስቀምጣው 6 ሰዓት 8 ሰዓት ሊቆ ይችላል የታለበው የጦት ወተት ያለምን አራት ሰዓት 6 ሰዓት እንደው በጣም ጥንቃቄ ብንወስድ ነገር ግን ሌሎቹ ብንል ደሞ ፍሪጅ ካላቸው ከዛ በጣም ለረዘመ ጊዜ በተለያየ ቦታ ላይ በመናስቀምጥበት ጊዜ ያረዘመ ጊዜ አለ ስለዚህ ስድስት ወር ድረስ አስተማማኝ ወተት ነው አስተማማኝ ምግብ ነው አስተማማኝ ውሃ ነው ሌሎቹን አማራጮችና ከተዳርባ ተጓደኛችን ጋር ተነጋግሮ እሷን እንደምንም ስድስት ወር አድርሶ ከዚያ በኋላ ወደ እንትን መሄዱ ነው የሚመረጠው መልካም ይሄንን ሐሳብ ካነሳን አይቀር ተመልካቻችን የጠየቀን ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ነው በእያምን አለሁኝ ንጽጽሩ ውስጥ ያለው ሁኔታም በደንብ እንመለከተው እስኪ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ እናቶች ከባለሙያ በለጠ ጎረቤቶቻቸውን አያቶችን ሌላ ሰውን ማውዝ ይሄ ባፍ ሚነገሩ ነገሮች የበለጠ የማመን የማመን ነገር አለ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አጠገብ ሆኖ 
የራስህና የጎረቤትንስ በመታነጻጸርበት ጊዜ ደግሞ የበለጠ እንድትጠራጠር ባለሙያውን ምክር የበለጠ እንድትጠራጠር ያረጋል። ሶ ተመልካቾችን ላይ አልፈርድባቸው ነገር ግን ከግምልስ መግባት ያለበት አንደኛ አንድ ኬዝ ነው ብዙ ጊዜ ለንጽጽር አሁን ጥናቶችኛ በሚኖስትበት ጊዜ አንድ ጥናት በሚባለበት ጊዜ በጣም ብዙ ሺ ብዙ ሚሊየን ህጻናቶች ከግምልስ ውስጥ ገብተው ይሄ ወሰዱ ይሄ ያለ ወሰዱ ተብሎ ከግምት ውስጥ ተገብቶ ነው እንት የሚደረገው ሰው ሰው ያወዳደሩት ካንድ ሰው ጋር ብቻ ነው ሰው እሱ ታማኒነቱ በተወሰነ መልኩ እንት ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ ህጻን ልጅ የራሱ የሆነ ባህሪ አለ እያንዳንዱ ህጻን ልጅ ከቤተሰብ ይዞት የሚወለደው የሚሳሰሉት በጣም ብዙ ውስጥ ያለው የምግብ አቀባበሉ ምኑ የጡት አቀባበሉ ምኑ ምኑ ሙሉ በሙሉ ይለያል አይደለም ከጎር ቤት ልጅ በአንድ ቤተሰብ እንኳን ሁለት ሶስት ልጆች ቢኖሩ እነኛ ልጆች የምግብ አቀባበላቸው ምን ምን ተመሳሳይ ነገር አይሆንም እኔ አንድ መሰረታዊ ችግር ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው ስድስት ወር ላይ ምግብ በመንጀምርበት ጊዜ አንዳንድ ወላጆች መቸኮል ነገር አለ የመጀመሪያው ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር አንዳንድ ደም እስከ ዘጠኝ ወር ብዙ ምግብ እንዲበል እንዲበሉ አይደለም መንፈልቀው በተለይ መጀመሪያው አንድ ወር ማለማመጃ ነው የምግቦቹን ጣዕም የምግቦቹን ይዘት እንዲለማመዱ ነው ስድስት ወር ድረስ 100 በ100 ጡት በቂ ነው ሲቀንስ 75 በ100 50 በ100 ያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አንድ ነገርን ሰጣቸዋለን ሁለት ሶስት ቀን እናያዋለን ሚቀጥለው ሌላ ነገር እናስከባለን ይለምዱታል ይያልና ምን ሄደው ይሄ ሁለት አማራጭ አለው አንደኛ ልጆቹ ይለመዱ ይሄዳሉ ሁለተኛ አንድ አንዴ በተለይ አሁን አሁንኛም ጋር እየታየነ በውጪ ደረጃ አለርጂዎች ይኖራሉ አንድ አንድ ምግቦች አለርጂዎች በቀላሉ ለይቶ እሷን ምግብ ለማውጣት ይጠቅማል ስለዚህ እሱን ነው የሚመስለኝ ሁለቱ ልጆች ለይተን በእናያቸው በጣም ብዙ ጥናቶች ያደረገበት ነው ስድስት ወር ድረስ ይልናጡት ወተት በጣም በቂ ነው ከስድስት ወር ጀምሮ በቂ ስላልሆነ የግድ ተጀማሪ ምግብ መጀመር አለበት ምናልባት የአድማጫችን የተመለካቻችን ልጅ ሌሎች ተጓዳኝ ችግሮች ካሉ በትታይ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ አሁን 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 እንኳን በተወሰነ መልኩ እየጠፋ ይመስለኛል ይሄ ልጅ ድምብሽ ቡሽ ካልሆነ ወፍራም ካልሆነ ጤነኛ ያለ መምሰል ነገር ይኖራል ነገር ግን ያ አይደለም ጠንካራ ከሆኑ አቀባበላቸው ደና ከሆነ ቋንቋቸው ደና ከሆነ የግድ ወፍራም መሆን የለበት ምክንያቱም እኛ አሁን እንደው አሁን አሁን በተለይ ከተማዎች ጋር ስንመጣ ከመጠን በላይ ወፍረትም ስለሚፈራ ስለዚህ ንጽጽራቸው ተወሰነ ችግር ሊኖረው ይችላል ብያ አስባለሁ ይሄ የንጽጽሩ ጉዳይ ቀደም ሲል ሲያነሱልን አንድ አንድ ጊዜ ልጆችን የሚያስሚያዩበት የሚታይበት ወላጆች ከሌሎች ቤተሰብ ልጆች ጋር ከሌሎች ወላጆች ልጆች ጋር ሲያነጻጽሩ ውፍረትን ቁመትን ብቻ ሊሆን ይችላል ምናልባት የማስተዋል ሌሎችንም ጉዳዮች ጥንካሬን ሊሆን ይችላል በበሽታ ለመያዝንም እንደ 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 ጥሩ ነገር ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ጡት የሚጠቡ ልጆች ብዙም በበሽታ ይጎድም ይባላል አይደል አው እሱ ነው ያልኩት አለት ቀድም ዳ አንድ አንድ ሰው በቃ ውፍረቱን ብቻ ነው የሚያዩ ግን አሁን ቋንቋቸው አቀባበላቸው ፍጥነታቸው ተግባቦታቸው እነኚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ጡት የጠቡ ልጆች በእነኚህ ነገሮች በደም ከፍ ብለው ነው የሚገኙት የትምርት በተለይ አሁን ለተምር ቤት ሲገቡ የትምርት እንትናቸው ወደፊት ደም አሁን አንድኛ አሁን ዛሬ ማይታየን ወደፊት ደም አሁን ይሄ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ምንላቸው የጡት የጠቡ ልጆችና ከጡት ጡት ያልጠቡ ልጆች በሚወዳደሩበት ጊዜ ለኛ ልጆች ብዙዎች ልጆች የተላላፊ ላልሆኑ ስኳር ደም ግፊት አስ መመንላቸው ነገሮች ያነሰ ነው ስለዚህ ሚወዳደር አይደለም እንዳልኮት ወላጅ ይገባኛል ጭንቀቱ ይወዳደራል ልጁ ትልቅ በሚፈልገው አይኑ ማየት በሚፈልገው መልኩ እንዲወነት ይፈልጋል ነገር ግን አንድም ብቻ ስለሆነ ውድድሩ አስቸጋሪ ይመስለኛል ባንድ ኬዝ ደግሞ የጤና ባለሙያውን ምክር እስከመጠራጠር መدرس ያለባት ያለባቸው አይመስለኝምና ምክሩን መቀጠል ወደ ጤና ባለሙያዎቹ መሄድ ያለባቸው አይመስለኛል መልካም እስኪ አሁንም ሌላ ተሳታፊ ያሉ መስመር ላይ አስተናግደን እንመለስ ሄሎ አሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን መጣውቅ እንት ሊሆን አ ቴዎድሮስ ባዶ እሺ ተባለ ነው እሺ ቴዎድሮስ 
ጥያቄ አስተያየትም እንዲሁም ጥቆማም ካለ ይችላል በተለይ ህፃናት አመጋገብ ላይ እሺ አመሰግናለሁ ይመስለኛል ሀኪሙ የህፃናት ሀኪም ሆኖ አመጋገብ ላይ ይመስለኛል ስፔሻላይዝ ያደረጉ ይመስለኛል አይደል አዎ ፈሳሽ እንደሆነ ልክ ነው እንደዛ ነው እሺ ትንሹ አለዚህ ሁለት አመት ተኩል ገደማ ነች አሁን ከይመስለኛል ካንድ አመት ጀምሮ በኋላ ያላት አመጋገብ ይሄን ያል ጥሩ አልነበረ እህ በስራ ምክንያት እናቷ አቆመችባት ከዛ በኋላ ፎርሙላም ተጠቅመናል የላሞተትም ተጠቅመናል በተሰነ ግዜ ወከረችና ሁሉንም አቆመች እ ኖር ኢነርጂ ሳፕሊመንት ምግቦችንም ብዙ የተለያዩ ነገሮች የሚያደርግ መከረናል አባጠቃ ላይ ያወሳሰዳ በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ነው። በዛው ሁኔታ ቀጠለና በየመሃሉ የተካተሉት ሀኪሞች ጋር ይወሰድን ቼክ እንድትደረግ አደረገናል ሀኪሞቹ ምንም የነበረው ብዙ ችግር የላትም የተለያየ ነገር መወከሩ ነበር ምንም እጨ እንደዛ ይያለን ቀጠለና አሁን ሁለት አመት ተኩል ነች ወደዛ ገደማ ነች እና ላስት ዊክ ሆስፒታል ድራ ገባልና በጣም ነገር ዓለም መዘባ ሲጨምር ሆስፒታል ወስተና ኪሎ በዚህ ሰዓት 10 ኪሎ ነው አኪሞ በነገረን መሰረት ከሚጠበቀው በታች ነው ላስቲር ሞስደናት ነበረ በዚሁ ገደማ 10 ኪሎ ነበርች አሁንም 10 ኪሎ ነች አኪሙ ድራ ተጋብቶ ሌሎች ችግሮች ካሉ ብሎ ቼክ አተደረገች ችግሮች የላትም ስለዚህ አሁን ያክሊ ኮሜንዴሽን የነበረው ምንድነው በቃ የምትችሉትን ሞክሩ ዲጂታል ዴኔኛ ነች ዴትስ እንግዲህ ያመጋጋዋን ከእንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ከአንድ አመት ከመናምን ጀምሮ ወደ ሚባል ነገር አትወስኝ ምግብም በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ነው ኮንሰፕሽን እንትማ እናውና ምንድነው ማድረግ ያለብን ፕሮባብሊ እሳቸው አሁን ያሉት እንግዳ የህፃናት አክሊም እንደመሆን አቸው የምግብም ላይ ባለሙያም እንደመሆን አቸው በተለየ ሪኮሜንዴሽን ካለ በተለየ ሊመክሩን የሚችሉት ነገር ካለ ወይ ደሞ እንዲ እንዲ አይነቱ አጋጣሚ ኖርማል ነው ወይ እሺ ጥሩ ነው ጥያቄዎቹ ዝርዝር ተክማት ነገር ይኖራት ይሆን እንደ ተክማት ነገር ምንም ነገር የላትም ምናልባት አልፎ አልፎ ከእንደማንኛውም ህፃን የሆነ የሆነ ነገር ስትወስድ ያጋጥማል ግን በየይጣይጣፋል በአንድ ቀን በሁለት ቀን ይጣፋል ሬጉላርሊ ደግሞ እነዚህ አንቲ ፍላትል የሚባሉ ነገሮች ለሚሰጧት ይሄን ያህል የተጋነነ ለረጂም ጊዜ የሚታይ ከማጥ ነገር ምናምን ነገር አናይ ተረፈ ሌላ ነገር አክቲቭ ነች ብቻውታለች ንቁ ነች እንደውም ብራስ ከሚገባን ድረስ ኢነርጂን ኬት ነው በተመጣው እቺ ልጅ ምናም ቢስ ከማስተብ ድረስ ግን አንደር ሆይት ነች አመጋገባ በከፍተኛ ደረጃ የተሰነ ያለ ነው የክርስቲያን ዲሞና ነው በጣም ድራ ገፍቶናል አሁን ማለት አሁን ድንገት ቆ ቴሌቪዥን ሲከፍት አንዳታኑን መጠቀም ፈልጌ ነው እሺ ጥሩ ነው ቴዎድሮስ ጥያቄዎቹ ተደምጠዋል ምላሽ ሰጥባቸዋል ይከታተሉን ስለደወሉልን እና መሰግናለን መልካም የሳቸውም ጥያቄ እንን መልከቶ መሰለይ በቀጣታ አቅደብ በቀደሙም ተመልካታችን አንድ ጥያቄ ተቀራራቢነት አለው የምግብ ዓለም ወሰድ ችግር አሱም ብቻ ሳይሆን አንድ ጥይ የደም አይነትና ከደም አይነት ስሉ ዳላ ላይ ላቆየ ፈልጌ ነው እሺ መልካም አሪክ ካሰ ቴድሮስ ሳነሱ ጥያቄ 10 ኪሎ በጣም ሚያሳስብ አይደለም አዎ 10 ኪሎ ላይ ኖርማል ትክክለኛ ብለን ምንወስተው ሁለት አመት ልጅ 10 ኪሎ እንጠብቃለን ከዛ በኋላ ትንሽ ከፍ ቢል ይመረጣል 11 12 ሊሆን ይችላል ወይም ከዛ በታች ሊሆን ይችላልና እንተ ነው ብዙ አላሳሰበኝም በተለይ ሳቾ ከመሰጡን ለጅቱ በጣም አክቲቭ ናት ተጫውታለች ቋንቋ ጥሩ ነው ሰው እነኚህ ነገሮች ከኔ አሁን 
እዚህ እንተን አለች የህፃናት ክብደት ምን አይባት የድገት መከታተል ያለው እሱ ጋር እንግዲህ ሀኪሙ አንደርዌት ብሎናል ብሎኛል ኤግዛክትሊ የተጋ ነው የሚለው ማየት ይፈልጋል ሁለተኛው ወሳኙ ነገር አለ መጨመር የሚለው ያሳስባል አለ መጨመር አሁን ለምን ያል ጊዜ ነው ያልጨመረው የሚለው ማየት ይፈልጋል እንደውም ተክማት በየየ ተየኩት በዋናነት የተክማት የኢንፌክሽን ተክማት ሳይሆን አንድ አንዴ የምግብ አለርጂዎች ይኖራሉ። ስለዚህ የምግብ አለርጂዎች ይኖሩና አንድ ምግብ ሲወሰድ ያ ምግብ በተወሰደ ቁጥር የመውጣት ነገርና ንጥረ ነገሮችን የማባከን ነገር ይኖርልና እሱ ከሆነ በሚል ነው። ሁለተኛ ነገር ምንድነው? በተወሰነ መልኩ ትግስተም ያ ወላጅ ሁሌም ስለሚጨነቅ ለልጁ ትግስተም የማጣት ነገር ከታሪኩ አይቻለው ማለት ካንዶ ዳንዱ አንዱ ጀመሩ አሉን ሲሎ ለሌላ አሉን ሲሎ ለሌላ የሚሉ ነገሮች ሂደዋልና እንደኔ እንደኔ አሁንም አሁን ያለችበት ደረጃ ተጨማሪ ሰፕልመንት ወይም ደግሞ ተጨማሪ የምግብ እጥረት አለባትና ለምግብ እጥረት ህክምና ያስፈልጋታል የሚል ደረጃ አይደለም ሌላው ማስተማማኝ ነገሩ ምንድነው ብዙ ጊዜ ታይታለች እቺ ልጅ እርግጠኛ ነኝ የህፃናት ሀኪም አሳይቷል ብዬ ነው ማሰበው የህፃናት ሀኪም ደሞ ካዩ ዲያንስ ሊያስፈሩ የሚችሉ ነገሮች አይታውላቸዋል ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ አሁን ወተት ያስፈልጋል ለልጆች ምንም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም ካልሲየም ይፈልጋሉ ከወተት ላይ ያሉ ፕሮቲኖች ይፈልጋሉ የ እንሳታዎ ፕሮቲኖች ከሌሎች ፕሮቲኖች ይላይ ይላያሉ ለምሳሌ ከስጋ ምናገኘው ፕሮቲንና ካንድ ከምስር ወይም ደግሞ ካተር ምናገኘው ፕሮቲን ይላያል ጥቅሙ ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ለህፃናት እነኛ ነገሮች እንፈልጋለን አንድ አንድ ልጆች ለምሳሌ ደማነስ ሲኖራቸው ድገታቸው በሚፈልገው መልኩ አይሆንም ግን አጥማድማጫችን እንዳሉን የደማነስ ምናምን ቼክ ተደርጎላታል ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ በጣም ሌላው ደግሞ አሁን አንድ አንዴ የሆርሞን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ እንዳላስብ የሚነግሩን እንትን ጥሩ ነው በጣም ትጫውታለች ንቁናት እና እንደኔ እንደኔ አሁንም ታግሰው አሁን አንድ አንዴ ምግብ እኛ ምን ፈልገውና ልጅ የሚፈልገው ምግብ ይለያያል በተለይ ጣፋጭ ነገሮች ምን ሰጥ ከሆነ ሌሎቹ ወሳኝ የሆኑ ምግቦች ልጆች አይወስቱልን ጣፋጭ ምግብ ካስለመድናቸው ሌሎቹ በሚበስነ በመግብ የበለጸጉ ምግቦችን سنሰጣቸው የመግፋት ነገር ይኖራል ስለዚህ አልጠይቋቸውም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያው ሲቸክ ሲጨንክ ሌላ ነገር አልበላ ስትልች ልጅ ወደ ጣፋጭ የሄድን ከሆነ እሱ ተገብ ያልሆነ ነገር ነው ሶ ልጅቱ የትኛው ነው እንደው በትንሽም ቢሆን ርግጠኛ ነኝ ዝምብላ ሳትበላ አትኖር ሶ የትኛው ነው በትንሹም ቢሆን የምትወደው ሶ እነኛ የምትወዳቸው ምግቦች ላይ ቢልድ ማድረግ እዛ ላይ እንትን ያደረጉ በቅርብ ካለ ሁለት ሶስት አንድ ሌላ አንድ አንድ እየሚቸገረን ምንድነው የተለያየ ቦታ ይሄ ምንድነው ሀኪም ሀኪም ሾፒንግ የሚባል አይነት ነገር ጫንቋቸው ነው ወላጆች የሚሄዱት ግን አንድ ሰው ጋር ሲሆን ያለፈ ታሪክ በደንብ ያቃል የትጋ እንደነበረ ያቃል ምን እንደሞከረ ያቃል የሚከተሉት ተሞካ ያልተሞከረው ነው ያቀን ስለዚህ አንድ ጥሩ የህፃናት አክኪም ጋር ከጀመሩ እርግጠኛ ነኝ አሳሳብ የሆኑ ነገሮችን በመርመራም አስፈላጊም ከሆነ ተጨማሪ የደም የሚሆን ሌሎች ምርመራዎች አድርጎ እንትን ያረጋ እቺ ልጅ እኔ ጤነኛን ምትመስለኝ ግን ከሰተሉ አንድ ጋር ቢሆንና ፓተርኑን ይያዩ ወዴት ይሄድ እንደሆነ ይያዩ ሚወሰንላት ይመስለኛል እርግጠኛ ነኝ ፒክ ታረጋለች ታነሳለች በእኛ አስባለ መልካም እንደው ሌሎችን ጠያቂዎች ያነሱታሉ የማስበውና ብዙ ወላጆች የሚጨነቁበት እንደው ልጅ የምግብ አልበላለኝ የሚለው حساب ነው ምን ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቶቹ አልበላለኝ ማለት ምን አልባት እንግዲህ ወላጆች እንደው ላጅ ከመጨነቅ የተነሳ ብዙ ከመጠበቅ ወይም ብዙ ምግብ እንዲመገቡልን ከመስብ ሊሆን ይችላል ይሆናል ወይም ደግሞ እንግዲ ሌሎች ምክንያቶች ካሉት የምን መግበበት መንገድ ለና የመሳሰሉትን እንንመልከታቸው ሲ ለሌሎች ወላጆች የሚጠቅማሉ በእስልምና ነው መልካም ያው እኛ ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ በመናረግበት ጊዜ ልጆች አሁን እናቶች ምግብ አልበላለኝ ሲሉን እስቲ ምስክራምት ይንላቸዋል እናትን ምስክር ብለን ምን ነው ብዙ ጊዜ 
አሁን ቀደም የተከስናቸው ነገሮች ለምሳሌ እናት ልጅ እኮ በፍጹም ምግብም ቢያለኝ አይበላ ማይነ ካም ልተለት ይችላልች ግን ክብደቱ ስታዩ ቁመቱ ስታዩ ሌሎች ነገሮች ስታዩ ሌላ ነገር ነው የሚነገር ስለዚህ አይምስክርልሽ ማለት ነው ብለን እንቀልድባቸዋለን ሶ ይሄ ከጭንቀት ጋር የሚመጡ ምግብ አልበላ አለኝ የሚለው ነው ሁለተኛው ያው ቀደም አንተም እንዳልከው እኛ ምን ፈልገውና ልጁ ምን ይፈልገው ህፃኑ ምን ይፈልገው ነገር ነው ልጁ እኛም ብዙ ጊዜ ምን ሰጠው በመጠንም በአይነትም እኛ ምን ፈልገው ነው ይሄ ልጁ ምንድነው ሲሰጠው በደም በሚበላው ምንድነው በደም ባሁን መከታተል ይፈልጋል ሶ ተከታተለን የትኛው ምግብ ላይ ነው ጥሩ ሚበላው ያው ስብጥ ጥሩ እኛ ማሰባጠር ባንኖርብን ግዴታ ሆኖ ያ ሆኖ ግን ተከታተሉ የትኛው ምግብ ነው በደም ሚወደው ሶ ሚወደውን ምግብ መስጠት ጊዜውስ ምን ጊዜ ነው ለምሳሌ ልጁ ጥም ያለ ሆነ ጫዋታ ላይ ሆኖ ወይም ደግሞ ነው ቲቪ ሚያይ ልጅም ከሆነ በቲቪ መhall ላይ ተነስና ብለን ሰዓት ነው ሰዓት ነው ሰዓት ነው በቃ ካልበላ ብለን ምን ይዘው ከሆነ የልጅም ዝግጁነት አልተበቅንም ማለት ነው። እህ ቀደም እንዳልኩትም ለክ 6 ወርም سنጀምርላቸው እህ ያስለመድነው ምን ሄደው አልተባባል ነው በዛ ስለስ ያለገው ፍይ ይባላል አሁን በጣም ያለገው አሁን በጨለው አው ከዛ ይያለን እንትኑን ትንሽ ሰሚሴሎድ ምን ነው ሙሉ ሙሉ ጠንካራ ያልሆነ በሱ እንጀምራለን ከፍ እናረጋለን እዛ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ይዘቱን ይችላል ወይ ያልን ነው ምን አስለምደው ሁለተኛ ጣሙ ምግቡ ሶ እዛም ጋር ከታች ጀምረን سنሄድ የልጃችንን አመጋገብ በደም እናውቀዋለን የትጋም ምን እንደሚፈልግ የትጋም ምን እንደማይፈልግ አንዳንድ ያ ግድ ይሆኑ አሉ ለምሳሌ መውሰድ ያለባቸው ቀድም እንዳልነው ስብጥሩ ማማላት ኖርበታል ያንን ያጫወተን ማረግ ነው እንደድሚያቸው ደግሞ አንዳንድ ልጁ እንዲበላ አይደለም ማብላት ነው ያለብን እየተከታተልን ማብላት ነው ያለብን እየተከታተልን መብላቱ እንደሞ ማረጋጋት መቻል አለብን ብዙ ጊዜ ራሳቸው ያንዳንድ ህጻናት ያራሳቸው ቢኖር የተሻለ ነው የሚሆነው ሶ መጨረሱን አማውንቱን እነኚህ ነገሮች ጠኑ ብዛቱ ጠኑ ብዛቱ ድግግሞሹ እነኚህ ነገሮች በጣም በቀረብን ቁጥር እናውቀዋለን እና እንደውም ብዙ ጊዜ ምን እንላለ በተለይ ከፍ ካሉ ልጆች ቤት ውስጥ ምግብ ካለ የሚበላ አይነት ምግብ ከሆነ ሰርቃውም ቢሆን ይበላሉ እንላለ ሶ ይሄ ዝግጅነትና ፐርሴፕሽን ወይም ደግሞ የናቶቹ የወላጆቹ የሚያዩበት የሚያዩበት አው እንጂ ብዙ ጊዜ አልበላም ብለው የሚመጡ ልጆች እሱ ነው ይሄን ብለን ይያለ ግን የተወሰነ አድማጭ አለ ዳ የለም የጽፍ መልክት ለማስተናገድ ያሰብነው ትግስት የሚፈልጋል ይባላል ህፃናት መመገብ ያው እንግዲህ ወላጆች ለንቸኩል እንችላለን ጉዳይ ይኖርብናል ቶሎ እንዲበሉ ለደና በአይን አይናችንም እንዲጠገብን እንፈልጋለን ቶሎ ቶሎ ሲበሉ ማየታችን ለኛ ሊያጠገበን ይችላል እንደሱ መፈለጋለ ልጆች ደሞ በዛ መልኩ ላይ ሆነ ይችላል ይሄም ፈተና ይሆናል ብዬ ገምታለሁ አቀልድም እንዳልከው ነው አንተ ልጅ እየተጫወተ አምጥተህ ምግብ ላብላህ ብትለው ችግር ነው የሚሆነው ለዚህ ነው አንድ አንድ ልጆች ያሯሯጡ ነው የምትበል ታበላቸው ይዘህ ያጫውት ከያረረቱ የሄዱ የእንተን ያደረክ ነው ሰው ይሄ ትግስት ነው መጠበቅ ራሱ የትኛው ጊዜ ነው ትግስት ነው የትኛው ምግብ ነው ሊበላም ይችላል ትግስት ነው ሰው እነኚህ ነገሮች ሁሉ ከግምት ውስጥ ይመጣሉ ያው እና ኖራችንም ሁሉም ነገር እችኮላ ነገር ሆነና ለካ አንተ ስራ ሊረፍትብህ ይችላል የተሰጠህን ቶሎ በልተህ ለተወጣት ይችላል ለጆቹ ግን ይሄ ስለ አንተ ያለብ የታይብ የጊዜ ጫና ሊገባቸው አይችልም ስለዚህ እሱ ተጫውቶ አዋርቶ እንደ ድሜው ወይም ሌላ ነገር ተጫውቶ ሊርባው ሲል አንተ ተጠብቀህ ማብላት ወሳይ ነው ሶ ያ ማለት የግድ እነኚህ ነገሮች ወሳይነት ያላቸው ናቸው ዌልካም ሌሎች ነጥቦችን እንመለስባቸዋለን በተለይ በእንደዚህ አሁን ባለንበት የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ህፃናት ላይ እንደ የምግብ ጥረት ሊከሰት ይችላል ወይ በምን መልኩ እንዴት ይታወቃል እንዴትስ ሊስተካከል ይታከም ይችላል የሚለውን ጉዳይ ከጽሁፍ መልክታችን በኋላ ምን እንመለስበት ይሆናል ተመልካቾች ጤናው ቤት ወዝ ግጅታችን እንደቀጠለ ነው የጻናት አመጋገብ በተለይ የኮሮና ወረርሺ ባለበት ጊዜ ምን ማምሰላለበት የሚለውን እያነሳን እየተወያየንም እንደገኘው ከዚሁ ጋር የተያያዘ የጽሁፍ መልክ ተዘጋጅተናል እሱ እንድትከታተሉን ጋብዛለን ተመልሰን እንገናኛለን
በዚህ አስጨናቂ ወቅት ከቻልም በቤታችን በመሆን ከቤት ውጪ ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሳችንና የምንወዳቸውን ከብሽታ እንከላከል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኮቪድ 19 በሽታን በተመለከተ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ ነው ሰራተኞቹና ደንበኞቹ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመክራል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣትና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመክታት የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል ተገቢውን የመከላከያ መንገድ በግላችን ሙሉ ለሙሉ ስራ ላይ ነው አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ተመልካቾች ከጽሁፍ መልክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል ጤናው ቤት ወዝጊስታችን እንደቀጠለ ነው የጻናት አመጋገብ በተለይ የኮሮና ወረርሽኝ ባለበት ወቅት እንዴት ነው የሚሆነው ምን መምሰል አለበት የሚለውን እየተያየን እንደምንገኘው ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ ጠያቂ መስመር ላይ አሉን ሄሎ 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 ጣና አስተልን እና አስተልን እንትዋወቅ አዎ ሃይ ማኑት እሺ ሃይ ማኑት ከፍ ላይ ሚደውሉልን እሺ ጥያቄ ሐሳቡ መቀጠል ይችላልው እሺ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ የአመት ከሶስተር ልጅ አለች እህ እ ዶክተር መጠይቅ መፈልገው ትንሽ ትራንትና እንደጋጣሚ ነው ክትባት ነበርን እህ የባመት ከስ ከሶስተር ምትከተበው ማለት ነው እህ እና 10 ኪሎ ሆነ ችግኝና እንሽ ነው ብዬ ነበር አጋጣሚ ትንሽ ወርቻለሁ ያው አሁን ደሞ አንድ አንድ ጠያቂዎችን ስከታተል የሁለት አመት ልጅም እንደተመሰፈ ኪሎ ነውና አማጋገቦ ትንሽ ጣፋጭ ነገር ነው መታበዛው እሱ እሱ ላይ ምን ወደፊት የኛን ምግብ ለማ የኛን አይነት ምግብ ለመጠቀም ምን ያክል ተጽኖ ያረጋግጣልና ማረም ወይ ማስተካከለ ያለብኝን ያው ከዶክተር ምክር ፈልጌ ነው እሺ እና መሰግናለን ሃይማኖት ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም ጥሩ ጥያቄና ግልጽ ነው ያሱልን እና መሰግናለን ሃይማኖት አይ ቲንክ ቅድም ምናልባት የሁለት አመት 10 ብዬ ከሆነ ተሳስቻለሁ 12 ነው የሁለት ምን ተጠብቀው ገን ያን ዳመት ከሶስተ ወር 10 ትንሽ ሚባል አይደለም ያመቱ ልጅ እንግዲህ በሲወለድ የነበረውን 3 ጥፍ ይሆናል ነው ባማካይ ምንለው ለምሳሌ ባመቱ ለምሳሌ በስድስት ወሩ ጥፉ ይሆናል ብለን እናስባለን ለምሳሌ 3 ኪሎ ተኩል ቢሆን ወደ 7 6 ተኩል ይሆናል አመት ሲሞላው ደግሞ በ3 ይታጠፋል ብለን እናስበው ለምሳሌ 3 ኪሎ 3 ተኩል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው አንድን ልጅ ሲወለድ 10 ኪሎ አካቢ ብዙ ችግር የለውም ሚያሳስባል መሰለኝም ነገር ግን አንድ ያው ጥያቄው መልሱም መልሰውታል ጻቻው ያው ጣፋጭ የሚለው ሚመከር ነገር አይደለም በብዙ መልኩ ነው ጣፋጭ ነገሮች ብዙዎቹ ኢምፕቲ ካሎሪ ባዶ ካሎሪ ነው ምንላቸው ብዙ ነገር ንጥረ ነገሮች አይኖሯቸውም ስለዚህ ቀደምም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ልጆች ጣፋጭ ካስለመድናቸው ሌሎቹ ጠቃሚ የሆኑ ምግቦችን የመግፋት ቴንደንሲ ይኖራቸዋል ስለዚህ አዝማሚያቸው ወደዛ ይሄዳል ስለዚህ ጣፋጭ በተቻለ መጠን መወገድ አለበት አንደኛ ሌሎችን ሌሎች ምግቦች አይወስዱም ሁለተኛ ደግሞ ጣፋጮች ብዙ ጊዜ ባዶ ካሎሪ ስለሆኑ ለልጆች ከመጠን በላይ ለሆነ ውፍረት ያጋልጣል ስለዚህ ወሳኝ ምንላቸው ይሄ ቪታሚኖች ሚነራሎች እዛ ጋር ብዙ አናገኛቸውም ከጣፋጭ ነገሮቹ ስለዚህ አመጋገቡ ቅድም ከየት እናገኛቸዋለን እነዚህ አሁን ቫይታሚን ሚነራል አሁን እነሱ ምንላቸው ቪታሚን በተለይ ይሄ ፍራፍሬዎች አትክልቶች በጣም ይሄ ቢጫ ፍራፍሬ ምንላቸው ቢጫ ግሪን ሊፊ ቬጂቴብልስ አትክልቶች ምንላቸው ፍራፍሬዎች ምንላቸው ብዙዎቹ ጊዜ ይሄ ቫይታሚን እና ሚነራል ይሄ በተለይ ለበሽታ ለመከላከል ወሳኝ ነገሮች ናቸው ሌሎች የምግብ አይነቶች የእንስሳት ተዋጾች ቅድም ለተከሳው እንደሞከርኩት አንደኛ ለድገት በጣም ወሳኝ ነው ሁለተኛ ደግሞ በተለይ 
እድሜ የጨመረ ሲሄድ የናቶት ወተት አይረን እንትኑ ኢዘቱ ስለሚቀነስ አይረኑን የደማነስ እንዳይኖራቸው ወሳይ ነገሮች ናቸው ሶ እሄ እህል ምንላቸው ትራጥሬ አትክልቶች ፍራፍሬዎች ማለት ለምሳሌ እሄ ብዙ ጊዜ አምን ተከማቸው ትራጥሬ ምንላቸው ከዛ በኋላ ምን ተከማቸው ሶ አንድ ጻን ዛ ዲቴልስ ባንገባም ከነኝ ውስጥ ቢያንስ በቀን ካራቱ ምግብ በላይ ቢያንስ ካራቱ ውስጥ ማግኔት ይኖርበታል ስለዚህ ወለጣፋች ከመጣን ፍላጎቱን እዛው ላይ ስለሚያሟላው እነኛ ነገሮች የመክፋት ነገር ይኖራል ስለዚህ 10 አያሳስብሽ ነገር ግን አንቺም እንዳወቅሽው የጣፋጩን ነገር አደረ በተለይ ለጥርስም ያው ትልቅ እንት ነው ለጥርስም ትልቅ እንት ነው የጥርስ ጤናችሁ ላይ ችግር ይፈጥራል ስለዚህ ከጣፋጭ ማራቅ ነው ከለመዱ ደግሞ ይቸገረናል ወደ ዓለም መመለስ ስለዚህ አሁን ቢያስቸግረንም ብዙ ሳይሄዱ ማስቆመሽ ያለና ይቀነሱ ማስቀደዱ ይችላል ሄሎ አብሮ መታየት ካለበት የቤተሰብ ምግብ ላይ አብሮ መሳተፍ የሚችልበት እድሜ ይኖራል ወይ ማንኛውም ቤት ያፈራው ከቤተሰብ ጋር ማድ መቅረብ የሚችልባቸው ጊዜዎች ይኖራል ወይ በምን ሁኔታ ሚሎን ነው እስኪ ያው የ ከ6 ወር እስከ 2 አመት የራሳቸው ምግብ ይኖራቸዋል ብዙ ጊዜ ከ6 ወር እስከ 2 አመት ቀድም ባልናቸው ብዙ ጊዜ እናቶች አውቃቸዋል የተለያየ ስብጥሮች አሏቸው ነገሮች ይኖራሉ ቤት የሚሰሩ ድነ ጭንቁላሉ መቃው በወሳኝነት መግባት ያለባቸው ለኃይል ሰጪ ምንላቸው አሉ ለምሳሌ ቀድም ያልናቸው የኃይል ዘሮች ያለበት ገንቢ ምንላቸው አሉ ለምሳሌ እንዳተር ከ ከ ከንሳተ ከ አዘርቶች ግን ወደ እንሳት ጋር ስመጣ የተፈጨ ስጋ ሊሆን ይችላል እንቁላል ወሳኝነት አለው ወተ ትርጎ ነኝ ፕሮቲን ምንላቸው ናቸው ቫይታሚን ደሞ ምንላቸው እንትኖች አሉ ሶ ነኝ ይሄን ማሰባጠር ነው በከ6 ወር እስከ 9 ባለው ብዙ ጊዜ ከ3 ጊዜ እስከ 5 ጊዜ መውሰድ ይኖርባቸዋል ከሁለት አመት በኋላ ግን ብዙ ጊዜ የራሳቸው እንትን እንድንወራ ተቻ ይፈልጋል ሰሃን የራሳቸው ባውል ያስፈልጋል ነገር ግን አብሮ መሆኑ ብዙ ነገር ነው በተለይ ልጆችም ካሉ ይሄ እርስ በራስ የተወዳደሩ የመገብ ነገር ይኖራል ሶ ከሁለት አመት በኋላ ብዙ ጊዜ አብሮውን ይኖራሉ ከዛ በፊት ግን የራሳቸው የግድ ማብላት ሚኖርብን ነገሮች ስለሚኖሩ ነው መልካም የስብጥር ጉዳይ ሲነሳ የ የምግቦቹን አይነትና ጥቅማቸውም ሲነሳ አብሮ የሚታይ ነገር ያለ ይመስለኛል እነዚህ እነዚህ አይነት ምግቦች በሽታ ለመከላከል እነዚህኞቹ የሰውነት ለመገንባት እንደዚህ የተባለ ይነሳ አሁን ባለንበት የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ደግሞ ከዚሁ ከመግብ ጋር ታይዞ እነዚህ ምግቦች መመገብ እንደሆነ ኮሮና ያለን ተከላጭነት ሊቀንስ ይችላል ለሚል ነገሮች ይነሳሉ ህፃናትም ላይ ይሄው ነገር ይነሳ ይሁን እንዴት ነው ሚሎን ነው እስኪ አው ኮሮና አሁን የህፃናት በተለይ ስብጥርን በተመለከተ በሁለት መልኩ ችግሮች ይመጣሉ አንደኛው ራሱ ይሄ ኢኮኖሚያዊ ጫናው የሚያመጣው አለ ኢኮኖሚያዊ ጫናው ለምሳሌ የብዙ ሰው የገቢ መጠኑ እየቀነሰ ሲሄድ ወደ ርካሽ ወደ ሆኑት እንደዚህም ደግሞ በብዛት ያው የራሃብን ሊያስታግሱ ወደ የሚችሉት የመሄድ ቴንደንሲ አዝማሚያ ይኖራል ሶ በዛ መልኩ በተወሰነ መልኩ ስብጥሩን የማግኔት ምክንያት ማንፍራፍሬ ብንወስድ ካሉት ነገሮች ውድ ናቸው እንቁላል ብንወስድ ያው ካለው አቅም ጋር ውድ ነው ስጋ ብንወስድ ውድ ናቸው ስለዚህ ሰው ወደ ተሄዳል ረከስ ያሉ ስለዚህ በዚህ ህፃናቶችን ልንቆዳቸው እንችላለን ሁለተኛ ኮሮና ጋር ብዙ ሲነሳ የነበረው ይሄ አንድ አንድ ምግቦች ለኮሮና ያጋልጣሉ ለምሳሌ እንደርጎ ወተት አይብ እስከ ዶሮ የሚሉ ነበሩ እነኚህ በጣም ለበሽታ ለመከላከል የሚጠቅሙ ለመገንባት የሚጠቅሙ ነገር ግን በትክክለኛ ባልሆነ መረጃ የተጎዱ ሌሎች ደግሞ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት በጣም ዋጋው ከናር አቅሞች ውስጥ አንዱ ነው ሎሚ ነጭ ሎሚ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል እነኚ ይከላከላል የሚል ነው አዎ ነጭ ሽንኩርት አሁን ብንወስድ በተለይ ለባክቴሪያ በተወሰነ መልኩ አንቲ ባክቴሪያል ወይም ደግሞ ባክቴሪያን የመከላከል አቅም አለው የሚል እንትኖች አሉ። ግን ብዙ ጥናቶቹ ለቫይረስ ብዙ አይጠቁም ያው ኮሮናን ቫይረስ ነው ብዙ ይጠቅማል ተብሎ አይጠቅም ሎሚ ብንወስድ ቫይታሚን ሲ ነው ኦኬ ቫይታሚን ሲ ስላለው እንደ ማንኛውንም በሽታ መከላከል ቫይታሚን ሲ ሊጠቅም ይችላል ነገር ግን እሄ እንደ ተአምራዊ ምግብ ሆኖ ለብቻው የሚጠቅም ነገር የለም ስለዚህ ሌሎችም አላስፈላጊ የሆነ 
ጫና የሚፈጥሩ ናቸው የትኛው አይነት ሱፐር ፉድ ወይም ደሞ ምግብ ሆኖ የተለየ ጥቅም ያለው እስካሁን በጥናት ተረጋገጠ የለም በተቀድም እንዳልኩ ግን በተወሰነ መልኩ ስብጥረን እነኚ ተክለኛ ያሉ መረጃዎች እንደዚሁም ደሞ የመግዛት አቅም በተወሰነ መልኩ የህፃናቶችንም የናቶችንም የምግብ ምርጫን መጉዳቱ የተወሰኑ ጥናቶች ያሳዩ ነው ይልካ ምን አልባት ይሄ አሁን ከካነሱ ለናንጻር سنመለከተው ህፃናትን እንደ ለምግብ ጥረት የሚጋለጡባቸው ሁኔታዎች ሊኖር ይችላሉ ከዚሁ ጋር ታይዞ ደግሞ ምናልባት የምግብ ጥረቱን ለመታከም ለማስተካከል ደግሞ ወደ ጤና ተቋማት የሚሄድ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ሰዎች ፈርተውም ላይሄዱ ይችላሉ ቀደም ሲል እንደተባለው ለክትባት አገልግሎት እንኳን የሚሄድ አዝማሚያዎች ከበፊቱ ሁኔታ አንጻር ሲታይ ወይም የኮሮና ወረርሽኝ ከመምጣቱ በፊት አቋያ ሲታይ የመቀዛቀዝ ሁኔታዎች ታይቷል ይባላልና ከነዚህ ከዚህ እንደዚህ አንጻር የምግብ ጥረት ቢከሰትና ከዛ ጋር ታይዞ እንደው የጤና ችግር የመምጣት ተድሎ ይኖር አለ የሚለውን ነው እስኪ አጣብ ተገቢ ጥያቄ ነው ቅድብ ባልኩ አንደኛ የምግብ ጥረት ሊካሰት በሚችልበት አንደኛ ቅድብ እንዳልኩ ምርጫዎቹ ያነሱ ነው የሚሆነው ህፃን ልጅ ሊያገኝ ይችላልቸው የምግብ ምርጫዎቹ ስብጥሮቹ ይጎዳል ሁለተኛ ኮሮና ራሱ ኢንፌክሽን ነው አንድ ህፃን ልጅ በኮሮና ቢጠቃ ልክ እንደ ሌሎችም ኢንፌክሽኖች ወደ ለምግብ ጥረት እንደሚያጋለጡት ሊያጋለጠው ይችላል ሶስተኛ ደግሞ የምግብ ጥረት ያለው ልጅ በተለይ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ጥረት ያለው ልጅ ኮሮና ቢይዘው ከሌሎቹ ልጆች የባሰ ልካሆነ አወቀዎችም ላይ ተቋዳኝ በሽታዎች ያላቸው ሰዎች እንደምንለው የምግብ ጥረት ያለው ልጅ ከሆነ እንትኑ ከበድ ይላል ግን አሁን ባለፉት አሁን ሁለት ሶስት ሳምንቶችም በመንግስት በጤና ተበቃም በትልቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ይሄ ከኮቪድ ውጪ ያሉ መሰረታዊ የሆኑ ስራዎች አሉ ያው ለምሳሌ አንዱ ይሄ የምግብ ጥረት ህክምና በጤና ክልላም በጤና ጣቢያም ደረጃ ያሉት ስራዎቹ አክቲቭ ናቸው እየሰሩ ነው ያሉት የተወሰኑ ማስተካከያዎች ይደረግባቸዋል ምክንያቱም በተቻለ መጠን የሚመጣውንም ታካሚ የጤና ባለሙያውንም ለመከላከል በሚል ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ ለምሳሌ የሰው ቁጥር መቀነስ አንድ ሰው ልጅ ከአንድ ሰው በላይ ባይኖረው ለህክምና ሲመጣ አንድ አሳካሚ ቢሆን ለምሳሌ ስንኛ አንድ ህፃን ልጅ የምግብ ጥረት ደረጃውን ለማወቅ ምንወስታቸው ቁመት ክብደት ምን አምን አሉን እሱ ከመሆን እዚች ጋር የላኛው ግን ሰርክል ሚዲያ ፕሮግራም ሰርክ ኮንፈረንስ በሱ ብቻ አይቶ መወሰን እንዲፍ እንዲቻል የጤና ባለሙያዎች ሲቻልም ተጠቃሚዎች ያፍና የፍንጫ መሸፈኛ እንዲጠቀሙ ማድረግ የመሳሰሉ ጥንቃቄዎች ይሄ በየፋሲሊቲው ደግሞ የመታጠቢያ ጅና እጅ በኋላና በሳሙና መታጠቢያ ፋሲሊቲዎች ማመቻቸት እነኚህ ተመሻሽተው ነው ያሉት ያንዳንዱ ህፃን ልጅ ክራቱም አሁን ቤት ውስጥ ያለው የባሰ ነው የምግብ ምርጫዎቹ የባሰ ናቸው ስለዚህ እኛው የምግብ ጥረት ያለው ህፃን ልጅ አቅራቢያ ወዳለው የጤና ክልላም ይሁን ጤና ጣቢያ ሆስፒታል የሚካተል ከሆነ ሆስፒታል መሄድ ይኖርበታል ቤት መሞት የለበትም እንዲታወቃል አይደለም በእናቶች ደረጃ በተለይ ወደ ገጠር ስንሄድ በተማራውም ሰው ደረጃ በእንትንም ደረጃ ጭንቀቱ አለ ፍራቻው አለ ጤና ባለሙያ ይፈራል እኛ ምን ፈራለን እናቶችም መፍራቱ አለ ነገር ግን እነኚህ ነገሮች አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ኮቪድ በዚህ ሪስፖንሶች አሉ እነኚህ ደግሞ ኮቪድ ያልሆኑ መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶች እንዳሉና እነኚህ ነገሮች ሲኖሩ ቶሎ ካልሄዱ እነኚህ ልጆች የበለጣ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት መካከለኛ ደረጃ ላይ ያለን ህፃን ልጅ ካለያዝ ነው ሁኔታ ከዛ ላይ ካለያዝ ነው ወደ ከፍተኛ ይደርሳል ከፍተኛ ወይም ደግሞ ከከፍለኛ ከከፍተኛ የተወሳሰበ ምን ነው አለ የተወሳሰበ ደረጃ ያለውን ልጅ ማከምና ያልተወሳሰበ ከፍተኛ ወይም ደግሞ ሲቪር አኩት ማልትሪሽን ያለውን ማከም ይለያያል ውጤቱም ይለያያል ስለዚህ እናቶች በተቻለ መጠን እነኚህን አገልግሎቶች ጤና አገር እንት ቦታ ጤና ተቋማት ላይ እንዳሉ አውቀው መሄድ ይኖርባቸዋል አሉ ሰርቪሶቹ ስለዚህ አስፈላጊው ጥንቃቄ የተደረገ አገልግሎቱ ይሰጣል እነሱም ተገብ የሚባለውን ጥንቃቄ ያደረጉ አገልግሎቱ መጠቀም ይችላሉ በትክክል መልካም አንድ ጥያቄ ተነሳ ወደ አላላ ያቆየ ነው ያለው የዚህ ምግብ የምግብ ምርጫን ከደም አይነት ጋር 
የማዛመድ የማገናኘት ነገሮች አሉ ምን ያህል ሳይንስ አይ ነው የሚለውን እንደምን ያው እነኚህ ነገሮች የመረጃ ምንጭ ማያት ይፈልጋል እንደው በትንሹ በሎጂክ እንግዲህ ስንት ሚሊዮን እና ቢሊዮን ህጻናት የደም አይነታቸው ተመርምሮ የምግብ አይነት መስጠት አስቸጋሪ ነው በተለይ ወደ ላይ ሲመጣ አዝ ብሎ የአካዳሚክ ኤክሰርሳይዝ የሚባሉ አሉ አይደል በተወሰነ መልኩ ይሄ ያለው ይሄ ቢወስት ይሄ ያለው በተለይ ይሄ ክብደት ለመቀነስ እና ምን ግን በጣም ይሄ ሳይንሳዊ እንትን ያላቸው አይደሉም ቢኖርም ብዙም ይጠቅሙ አይደሉም ለህፃን ልጅ በጣም ስታንዳርድ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ መመሪያዎች አሉ ስለዚህ የግድ ህፃን ልጅ ለየትኛው ምግብ ለማብላት የደም አይነቱ ሄዶ ተወከ ይግድ ያስፈልጋል ይግድ ሳይሆን አያስፈልግም ህጻናቶች ስድስት ወር ድረስ እናጡት ነው ከስድስት ወር በኋላ የተቀመጡ መመሪያዎች አሉ ከቅድም ካልናቸው ከሰባት የምግብ አይነቶች ቢያንስ አራቱ በባይራት ሰዓት ውስጥ እንዲያገኝ ፀሐይ እንዲሞቅ ካደረግን ክትባት ካስከተብን ምንም ስለ ደም አይነት ሳን ሄድ በጣም ጤናማ ህጻን ምክንያትም ቢሊየንስ ኦፍ ህጻናቶች ያንን ሰርቪስ ያገኙ ይያደጉ እንትን ያደረጉ ነው ይሄ የበለጠ ጫና በተሰብ ላይ የበለጠ ጫና የሚፈጥር ብዙ ማይጠቅሙ መረጃዎች ናቸው በየ ነው እንደኔ እንደኔ ወስተው እስቲ የማጠቃለያ ሐሳብ እናንሳና የዛሬውን ዝግጅታችን እንቀዋጨው በተለይ ህጻናት በዚህ በኮሮና ወቅት ያመጋገቡ ሁኔታዎች እንደው በተሰው ውስጥ ያለው የፍርሃት የጭንቀት ስሜት ህጻናት መጋይ ይጋባል ይባላልና ከምግብ ጀምሮ ለውጦች ሊኖር ይችላል ያሉትን ስጋቶች ቀርፎ ተገቢ የሆነውን ያመጋገብ ስርዓት ተከትለው ከኮሮና ራሳቸው እንዲጠብቁ ምን አይነት ምክር ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ይችላል ነው ስካሁን የተነጋገረ ነው ሲተካላል ምግብ ላይ የተለየ የተደረገ ለውጥ ይለ ጥንቃቄ ላይ ብቻ ነው ለውጥ ቀደም እንዳልነው አንድ ሰዓት ልጅ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ በመጀመሪያው አንድ ሰዓት ከናትየው ጋር 24 ሰዓት አብሮ እየቆየ ቆዳ ለቆዳ እየተነካካ በሚፈልገው ሰዓት እየጠባ ስድስት ወር ሲሞላ ደሞ አግሪቷ ወይም ደሞ እንደዚሁም ደሞ የዓለም ጤና ደረጃት የሚጠቀመውን መመሪያ የተጠቀሙ ተጨማሪ ምግቦችን ጀምሮ ቶት መቆም የለበትም ያው ተጨማሪ ምንልበት ጊዜ ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት እናቶች ከመረጡ ከሁለት አመትም በላይ ሊወስዱ ይችላሉ ያ ከሁለት አመት በኋላ ብዙ እንተና አይኖራውም ተብሎ ነው የሚታሰበው ያንን መሄድ ነው ስለዚህ የተጨማሪ ነገር ኮቪድ ያመጣው ወይም ደሞ ከኮቪድ ጋር ያለው ተጨማሪ ጥንቃቄው ነው እናት ስታጠባ በየልጅ ህፃናን በመተካበት ጊዜ ሁላ መታጠብ ግድ አልነበረም መታጠብ ይኖርባታል አካባቢውን ማጽዳት ግድ ይሆናል ማስክ ማድረግ ግዴታ ይሆናል እንደዚህም ወደ ተጨማሪ ምግብን በመመጣበት ጊዜ ስብጥሩ እንዳለ ነው አሁንም በመናዘጋጅበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ምክንያትም ቀደም ብለን አለጃችን የነሰህና ጉዳይ አይ ነሰህና ጉዳይ በደም በመሰማር ይኖርበታል ከፍ በሚለው ወደ ቤት ሰብ ጋር በመመጣበት ጊዜ አው አብረን ነው ጥሩ እንደ ተባንድ አንድ ጥሩ አማራጭ ነው ሰደው ቤት ሰብ ጋር በመመነሆንበት ጊዜ ደግሞ በተቻለ መጠን ይሄን ነው እኛ ህጻናቶች አሁን አሁን ትንሽ ይሻላል መጀመሪያ በየቀኑ አሁን ቤትም ዛሬ سندረሰ ዛሬ سنتአለ የሚል ጭንቀቱ አጋብ ተንባቸው ነበር ሶ ያንን ባንዴ ላይ ጠፋ ይችላል ነገር ግን ጭንቀቱን ወደ ጥንቃቄ ማዞር ይፈልጋል ጭንቀቱን እንዲተነቀቁ ቤት ስገባ ያቃሉ ማናቸውም አይነኩኝም ቤት ስገባ ሄጄ ታጥቤ በሳሙና በስንስራት ትንንሾቹ ሊዮች አይቀሩ አሁን በደንብ ይሄ የማጣብ የመታጠብ ፕሮሲጀሮቹ በደንብ ይዟቸዋል ስለዚህ ያንን ምክር ተግባራዊ ማረግ በየትኛው መልኩ የሆነ ነገር ከተከሰተ የሚባሉትን የሚተላለፉትን በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉትን እንት ማረግ ነው ምግብን በተመለከተ ግን ያው የሚያስፈራው ቀድም እንዳልኩ በተወሰነ መልኩ ይሄ የምግብ መንፈልጋቸው ምግቦች ኢኮኖሚያችንም እየተጎዳ ሲመጣ ችግር ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጥሩ የሆኑ ተነሳሽነቶች አሉ ለምሳሌ ይሄ የምግብ ባንክ ተብሎ የተጀመሩ በአልዛባ ላይ ምናያቸው ነገሮች እነሱ ጋር ትንሽ አሁን ቀድም እንዳልነው ስብጥሩን ለማየት አንዳንድ ከእንትኑ ላይ የሚወጡ አሉ ሰው እነሱ የሚታዩበት ሁኔታ ማየት አዛራሲ ጥሩ እንትኖች ናቸው ምክንያቱም ያካል ሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የምግብ ዋስትናውም ጉዳይ ችግር ሆኖ ይመጣል ስለዚህ የምግብ ዋስትና የቤት ውስጥ ምግብ ዋስትና ደግሞ ችግር ከመጣ ይሄ በምግብ እጥረት የሚጠቆ ህጻናትም ወደ አዋቂም ሊዞር ይችላል ሶ እነኚህ የተጀመሩ ነገሮች ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ 
ምክር አገልግሎታችን ጠንካራ መሆን አለበት ፍራቻን ወደ ጥንቃቄ አዙረን ምግቦቻችን ያልበሰሉትን ብቻ ያልበሰለ ያው ስጋ ነው ዋናው በጠንካራ መልኩ መከልከል ያለበት ሌሎቹ ፍራፍሬ አትክልቱ በነበረው መልኩ ማጠብ ዋና በቃ ውሃ 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 የሚለው ነው ስለዚህ ፈልጋው ስለዚህ በንጽህና ከተጠበቀና ስብጥሩን በተሻለ መጠን ማስተበቅ ከተቻለ ለልጆች የሚሰጠው ምግብ ከምግብ ጥረት የሚከላከላቸው እንዲሁም ለቀጣይ እድገታቸው የሚጠቀም አይነት ይሆናል ብለን እናምናለን በዚሁ እናጠናቅ እና መሰግናለን እጅግ ዶክተር አብዱላህ አዚዝ አሊ የህፃናት ሐኪምና የስነ ምግብ ባለሙያ ዚ ስቱዲዮአችን በመገኘት የህፃናት አመጋገብን በተለይ በኮሮና ወቅት ምን አይነት ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚለውን ጉዳይ በሚገባ አስረድተውናል ልጅግና መሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን ተመልካቾች የተከታተላችሁትን ይመስላል ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን ስለዚህ ሰላም ቆዩ